你好，想弄点啥？哎，你好，老板，呃，我手里有一些古代的钱币。古代的钱币，我看你这早上先收钱币。啊、嗯，想让你看看，估估价，估估价，啊，合适了出手。对，是的。哦，拿出来我先看看。好，你上来。这还不少啊，这啊，对，挺重的，呃，有几十块，几十个，嗯，几十块，嗯，那你说意思是银元了？呃，我不太熟，哇，这不是银元，反正就是国的国际的那个铅笔，这铜板啊，这，呃，我不太懂这个，这铜板，都是老铜板，这哪来的这？这个是俺爷爷传下来。传下来了，传给俺爸，呃，这说来也也有点搞笑啊。传承有序，你看你爷爷传给你爸爸，呃、你父亲又传给你，还没传给我嘞。啊，这是要结婚，啊，那个对象要彩礼，要八万八。八万八，呃、现在彩礼钱不低啊。呃，也不高，八万八，在我们那地方也不高，不高。我现在这两年工作吧，也积累了四五万块钱。哦，还还少一些，还少一些。然后俺爸把它拿出来了，还得传到我手里的意思就是换点现金。哦，换点钱。结婚，结婚用。啊、哦，贴补家用。嗯，对。小伙子不错，你看这说句实话啊，现在一般年轻人啊，你说下礼啥的都是得父母出，你这你自己挣钱。剩下的想着拿家里的东西换一换，是吧？我自己挣了一部分，自己挣了一部分，嗯、挺好。嗯、呃，是这样。嗯，你现在缺口有多大吧？我就想问一下。缺口的话，我预计的话应该在六万块钱上下，六万块钱越多越好吧？六万块钱不对，你不是攒的有四五万吗？对、嗯、啊。然后不是你刚才说那个彩礼多少？八万八。那最多剩现在缺口也就两三万的缺口啊。呃，是啊，这个不是不是还要有酒席、哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦能接受的价格就是六万最低，然后越高越好。啊，最低得这么多，想卖掉六万块钱，六万块钱卖掉。对对对。哎呀，我的天哪！那个什么？呃，我我先给你说一下，这个东西呢，都是老的。嗯。东西都是老的，并且你看，我大部分基本上都是民国的，民国的，距今现在最起码得一百年了。一百斤，呃，不不不，我没还没说到价值呢，东西都是老的，嗯、呃，我看那双旗呢，呃，大部分都是双旗的，品相也还行，哎、呃，品相也还行，但是这些东西价值真不高，不高，大概是多少？大概是多少？对，我可能我我给你报过价之后啊，你可能会很失望，呃，没事，可能会很失望，呃，像这一个也就几块钱。几块钱人民币吗？对，一个也就几块钱。像这东西，也就是民国的这个硬币，就像现在咱们那个五毛一块那种硬币，这价值不高，很低，很低。对，这个为什么很低？能帮我讲一下吗？因为在我们认识当中，古代的东西就感觉特别值钱，因为是古董嘛。呃，不是说所有的古代的东西它都值钱。首先啊，嗯，这个铜板吧。也算是古玩吧，啊，只要是古代的东西，值钱的都是啥呢？就是很少见，很少见，物以稀为贵嘛，对，对不对？对对，你这玩意儿谁家都能找出来一些，甚至有的人家家里面能有几十斤，啊，就这东西，就是很多，太普遍了，对，太多了，所以它的价值就不高，不高，那也不能几块钱一个吧？我记得，哎，我听人说过，就比过去。就就像你说那个民国时候也能很顶很值钱、啊。我跟你说句实话，就这个东西，如果放到民国的时候，可能比这个现在的价值还要高，比它的实际价值还要高，有可能。所以说放放那个一百年左右
，反而降低了价格了。呃，也没有说，对购买力，如果购买力的话，我估计还没有以前那么高。反正这东西，因为东西太多了。你那那这以后会不会有升值空间？升值空间肯定有，肯定有，肯定有。因为这这东西啊，说句话，搁十年前，十年前这东西，嗯，都不是论个的，现在是一个几块。对，搁以前这东西都是论斤，它是铜的，比铜的价格稍微高那么一丢丢。现在呢，已经开始，已经涨价了。你就按个儿了，这一个多少钱？哦，明白吧？哦，能明白。哎，你搁十年前这些没人玩，这东西又这么多，咋弄？很多都说句实话，都当桶卖了。哦，那行，明白吧？我就先不卖了，先留着吧。嗯、呃，说句实话啊，卖了就行。你你看啊，彩礼八万八，对，你自己攒的有四五万啊，回去跟你父母说一下，是吧？哎、多少让父母帮衬一下。家里也困难，还有弟弟。没事你再看看，从其他方面再筹措筹措，谢谢好吧？这个东西不都这样吗？那是那是，确实都是从那一步走过来的，是吧？结婚那是个大事，对对对，费时费力，对对对对，行，先拿回去，好吧？没事没事，好，再见啊，再见。